Hola mis amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Aquí el que os saluda Garrulo En otro nuevo capítulo de Garrulo Tutoriales Y bueno, hoy os voy a enseñar a hacer un horno automático Entonces, eh, bueno, vamos a hacer un horno Y luego después lo vamos a ir mejorando De momento Lo que podemos hacer, por ejemplo Son hornos Dale piedra, tenemos madera, por ejemplo, y nos hace falta hierro, entonces hasta ahí, bueno, carbón, porque si es un horno automático es para eso, y nos hace falta hierro, entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es un par de cofres. Entonces, para hacer un par de cofres, nos hace falta madera, ¿vale? Madera reciclada. Con la madera reciclada, cogemos así y nos cogemos un par de cofres. Ya me he equivocado. Pues no son dos, sino cuatro. Entonces, eh, a ver, justo. 12 y 4, 16. Hacemos por aquí, tu, 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 y colocamos otros dos cofres más. Vale. Luego, mmm, tenemos que hacer... Mmm, 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 tenemos que hacer tolvas. Entonces, para hacer tolvas, ponemos en esta posición, ponemos los cofres... Y ya tenemos tolvas. Entonces nos hacen falta, si no me quiero equivocar, cuatro. Ponemos en esta posición, ponemos cuatro de hierro. Y ya tenemos nuestras cuatro. Hacemos así. Vale. Ahora vamos a crear dos cofres. Esto, perdón, dos hornos. Entonces hacemos así alrededor. Uno y dos. Ya tenemos dos hornos, tenemos cuatro tolvas y nos hace falta también eh, cofres. Ahora es cuando nos hacen falta otros dos, cuatro, si no me quiero equivocar. Entonces serían 32, me pasé, pero bueno, lo ponemos aquí, quitamos esto y hacemos los cofres. Hacemos todos. Nos va a salir 4. Y aparte de aquí, mmm, nos hacen falta comparadores y repetidores y reston. Entonces, bueno, como comparador, repetidores y reston, de momento solamente tengo reston, pues lo iremos mejorando poco a poco. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar... A ver, vamos a buscar un sitio. Luego después ya lo ubicaremos en algún otro lado directamente, tal y como lo, lo vayamos mejorando. Entonces, eh, en principio vamos a empezar con lo más esencial, como si no tuviéramos nada más que los hornos. Los hornos, tolvas y cofres, ¿vale? Entonces, ponemos nuestros dos cofres, uno y dos, ¿de acuerdo? Ahora... Para que caiga la mercancía en la parte de arriba superior del horno, nos hacen falta unas tolvas. Entonces, cogemos una tolva apuntando a la parte de arriba y ahí ponemos un cofre. ¿Qué es lo que hace el cofre? Pues el cofre lo que hace, a ver si me deja saltar, a ver, sí. El cofre lo que hace, una, ¿vale? Y nos vamos a la derecha y hacemos aquí y ya tenemos nuestro cofre. Bueno, he puesto cuatro cofres, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Entonces, si metemos la mercancía aquí arriba, como la meteremos luego, nos dirá cómo va cayendo la mercancía abajo. Entonces... Para que caiga en esta parte de aquí, nos hace falta poner unas tolvas donde vaya el, mede... el producto que se va a consumir. Por ejemplo, carbón o madera 
bueno, carbón vegetal. Entonces, pulsamos Shift, que es la tecla de mayúsculas, y con el, la tolva marcamos y ya nos cae por ahí los ítems. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, ponemos un cofre que se va a repartir la mercancía que aquí pongamos allí dentro. Entonces, acordaros de una cosa, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a poner los troncos de madera. Los troncos de madera son los que se van a convertir en carbón vegetal. Como veis aquí ya ha caído uno, aquí está cayendo. En este cofre hay 23 y en este cofre hay 24. Entonces nos vamos a ir a coger más. Eh, si no me quiero equivocar. Esa es la lava de lo que voy a poner por ahí. Vale. A ver, vamos a completar dos stats y así lo veis vosotros y lo llevamos en cuenta. Entonces, seguimos echando por aquí y cuando se completen los dos stats, aquí abajo, uno y en este otro, vamos a hacer otra cosa. A ver, un, perdonar un poquito, no quiero tardar mucho. <coughs> Esto imaginaros de que no hemos encontrado carbón, nada de carbón. Y entonces ahora con este método lo que hacemos es despreocuparnos del carbón. ¿Vale? Parece una tontería, pero a la larga, a la larga, pues bueno. Como ya veis, ya tengo nivel 25. Aquí tenemos un stat. Aquí tenemos otro. Entonces, el resto lo quitamos. ¿Vale? Nos han sobrado 22. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Ahí tenemos un stash y ahí tenemos otro. Entonces, vamos a ir a nuestra mesa de crafteo. Y diréis, bueno, si no tienes carbón, ¿cómo lo vas a hacer? Pues muy fácil. Eso es tan fácil como hacer así. Convertimos el tronco, el tronco de roble, en madera reciclada. O madera de roble. Entonces, eso por un lado. O por otro lado, si hemos mejorado nuestras armas, también se puede usar. A ver, tengo, ¿veis? Yo, por ejemplo, tengo aquí una zada de madera. Tengo dos opciones. O terminarla de utilizar hasta que se rompa, o usarla para quemar. Y puedo usar una zada, que es madera. Puedo usar una pala un hacha, un pico o una espada, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a usar, por ejemplo, una azada y una pala. Y vamos a echar también un hacha y un pico. Ya veis que está todo utilizado. Entonces, es una manera de reciclar. Vamos a nuestro horno y hacemos así. Bueno, mejor lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? como si lo echáramos por atrás. Echamos un hacha a un lado y un hacha y una pala al otro. A ver si se han encendido los dos hornos. Tenemos los dos hornos encendidos. Y vamos a conseguir, pues, uno de carbón vegetal. Y en el otro, pues, uno de carbón vegetal. Entonces, tenemos dos opciones. Una es coger, por ejemplo, y yo, si lo saco, mirar la experiencia, que sube muy poquito, muy poquito. Apenas me ha dado experiencia, me ha dado algo, pero muy poquito. Entonces, ya simplemente con esto, ¿eh? simplemente con esto, si llegáramos por detrás y echáramos este carbón, vamos a hacer aquí así, vamos a conseguir 8 de carbón de cada uno. ¿Veis? Tenemos 64. Aquí 62, pero vais a ver que quemándose esos dos, vamos a conseguir 8 por 2, conseguimos 16. Vamos a esperar un poquito, que no tarda mucho. Entonces, veréis que rápido conseguimos 16 de carbón.
y no hemos gastado la madera reciclada. La madera reciclada también, por cada 3 de madera reciclada, nos da 2 de carbón. En caso de que no tuviéramos algún armamento, me refiero un hacha, una pala, una azada, un pico de madera, podríamos usar la, la madera reciclada y por cada 3 de madera reciclada nos da 2 de carbón vegetal. Entonces, ya que hemos usado lo otro y nos ha dado uno, pues bueno, esto lo podemos guardar o decir, bueno, pues lo usamos de nuevo y tenemos uno más de carbón. Porque o lo usas o ya no te vale para nada. Entonces, como veis, aquí tenemos 8 y en este otro tenemos otras 8. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo, como la hacha ya no lo voy a usar, pues a ver si me da otro. Y en este otro vamos a poner el pico, que son madera. Entonces, es tan fácil como eso. ¿Veis? Ya tenemos 9 de carbón por aquí y 9 de carbón por aquí. Esta es la forma de ir consiguiendo carbón vegetal sin movernos del sitio, por ejemplo. Bueno, vamos a completar los stats de madera. Eh, aquí no. Aquí tenemos 64, aquí tenemos 54, ¿vale? Entonces, cogemos, recogemos estos 9, que ya me ha subido algo de experiencia. Cogemos estos otros 9, ¿veis? Muy poquita, pero hemos cogido algo más. Entonces ahora vamos a comprobar lo que os he dicho con la madera reciclada. Ponemos 3 de madera reciclada y nos dará 2 de carbón. Esto nosotros podemos estar haciendo alguna otra cosa y esto poco a poco se irá haciendo. Entonces os lo voy a demostrar aquí. Allí tengo como veis, pues no sé si hay 16. Lo que pasa es que no he puesto ningún cofre ni nada. 1, 2, 3, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos ahí, 3 por 8, 24 hornos, como estoy haciendo lo, del, eh, lo de nuestra mina, entonces marco con el clic derecho y mi carbón, bueno, perdón, la piedra que ha salido de la roca, ahora sale una prueba, me sube experiencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es que me trago con las teclas, 7, 8, 9, tardo menos así, 10, 11, 12, 13, y ya no me entra ese, así que cogemos aquí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y este le ponemos también porque le traigo de antes. Entonces, mmm, os lo voy a enseñar. Esto no voy a gastarlos. No voy a gastarlos por el tema... Ah, bueno, tengo 64, entonces me hace falta 8 por aquí, 7, 8, y otros 8 por aquí. 8 por 8, 64. Lo pongo en ese horno, para que veáis, de la roca sacamos piedra, piedra natural. Y mientras vamos cogiendo el resto. Hemos dicho 13, vale, en este tengo oro puesto. Y en este también, vaya. 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Mm? En esto ya no hay nada. 21, 22. En este, 23, veis que el oro me da muchísima más experiencia, 
y 24. Nos ha dado casi un nivel. ¿Vale? Esto es lo que he sacado de la mina de momento. Entonces, ahora nos vamos a nuestro horno. Esta es una forma de conseguir experiencia, ¿vale? Eh, tenemos nuestro horno. ¿Dónde lo hemos puesto? Aquí. Está escondido. Entonces, como podéis ver, de los tres de madera... Ah, mira, pues nos ha dado cuatro. O oh, me he dejado yo uno. ¿Mm? Pues mira, nos ha dado cuatro. Me he equivocado yo. De tres nos da cuatro de carbón. Bueno, pues ya sabemos que nos da... Ya tenemos ocho más. Entonces, como tenemos suficiente madera como para hacer... Un stat entero, porque hemos recogido muchísima madera de antemano. Yo os dije en capítulos anteriores que uno de los materiales principales de este juego es la madera. Entonces, pasamos ahí el stat de madera. Se va a rellenar, ¿veis? Se está rellenando porque ya se han llenado los dos cofres, los dos hornos. Y vamos a meter por detrás los 26 de carbón. Metemos los 26, que se irán 13 a cada uno. Pero no se van a gastar los 13. ¿Por qué? Por la sencilla razón, ¿veis? Tenemos 13 de cada uno. Porque cuanto esto llega a 64, no puede llenar más. Y como no puede llenar más, ahí se va a quedar. ¿Qué haremos? Sacaremos nuestros 64 de carbón y ganaremos experiencia. Cuando ya seamos un nivel bastante superior en la cual, bueno, pues por aquí no nos vamos a entretener en recoger experiencias, sino iremos a, al ruedo, la mostra o la granja de oro o cualquier tipo de granja a recoger experiencia, pues esto ya es cuando lo tendremos automático, en el cual nosotros iremos metiendo madera o carbón o lo que nos haga falta para que esto se vaya haciendo automáticamente. Pero eso lo iremos haciendo poquito a poco y mejorando nuestro horno ya lo colocaré en algún sitio fijaros cómo está puesto ¿eh? dos hornos dos tolvas encima y un cofre y por detrás tiene las dos tolvas apuntando a la parte trasera de los hornos con un cofre cual y la madera ha pasado a su sitio entonces ahí lo dejamos trabajando tan ricamente como aquello también y lo que os voy a enseñar ahora, o debería hacerlo para el próximo vídeo, es hacer, a ver si tengo, pues no, nos falta reston y nos falta, a ver, tenemos madera, no, y nos falta madera. Entonces vamos a coger un esta de madera, porque vamos a gastar muchísima, entonces está y voy a ver dónde tengo el reston. Reston me parece que lo tengo. Ah, vale, hay que subir arriba. Porque como estuve ayer mmm, recogiendo... Mmm, me dice que hay un creeper detrás de nosotros. Justo, miradle dónde está. Ahí en la ventanita. ¡Y qué guapo el niño! Pues te va a quedar con las ganas porque de momento yo de aquí me voy. Bueno, nos bajamos nuestras, nuestro reston que hemos pillado. De la mina. Se ha ido. Que no tengo ganas de que empiece a estallar. Pues se tiene que haber ido. Porque por aquí no está. A ver. Mira, esto es bueno. De eso de tener paneles vemos en el lateral. Pues sí. Se tiene que haber ido por algún sitio. Ya está detrás de nosotros. Está por allí. A ver. No, está por aquí. Sí, ahí, ahí tiene la cabecita, ahí se le ve la cabecita. <risa> bueno, nosotros nos vamos para abajo, que no queremos nada con él. Y nos vamos a nuestra mesa de trabajo. ¿Veis? Los hornos siguen funcionando tranquilamente. Aquel igual. Y vamos a aprender a hacer vías. Para hacer vías nos hacen falta... Eh, si no me quiero equivocar, palitos. Entonces, para hacer palitos... A ver, voy a, hacer, voy a probarlo primero. No sé que sea madera. Que como en Minecraft hay tantas cosas... Si ponemos ahí palitos... Aquí palitos... Y aquí ponemos hierro... 
Pues no. ¿A qué va a ser con madera? Y me he equivocado yo. Ay, que no es así, Tomás. Que es así. Ahora sí. Y madera. Pues no. Palitos. Ah, ¿veis? Estos son raíles normales, ¿vale? Vamos a sacar 32. Bueno, he sacado... Me los he hecho todos. Ahora, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Otra... Ahí lo está. Otra cosa no será, pero el hierro de momento como que me sobra un poco, ¿no? Aquí. Bueno, pues cogemos otro... Otro... Otro está de hierro lo que me entre. Vale. Entonces, de momento ya tenemos raíles normales, ¿vale? Y nos vamos a hacer más palitos. Cuatro por aquí. Cogemos nuestros palitos para que no se hagan de más, que no tenemos sitio. Y tenemos 63. Bueno. Entonces, si ponemos hierro por aquí. A ver. Estás tonto, ¿eh, Tomás? Para hacer los raíles propulsores, lo que van a propulsar... Eso mismo. A ver. ¿Quieres dejar de hacer el tonto? Bueno, los raíles propulsores, propulsores, nos sirven para que con las lámparas de Reston vamos a hacer 18, bueno, 24 ahora. Nos sirven para que los... Mmm, mmm, espera que se me ha ido el nombre ahora. Con los... Mmm, Ahí, ¿cómo se llaman los Maikar? Bueno, pues eso. Vamos a hacernos 20 antorchas, por ejemplo. Tampoco hagamos muchas, que nos sobran. Entonces, ¿para qué sirve esto? Vale, nos vamos a hacer un... Una, ¿Tenemos hueco o no tenemos hueco? Vamos a vaciarnos un poco. Tenemos el cofre del vacío. ¿A dónde está el cofre? Allí. Digo, jolín, digo, ¿dónde, ¿dónde pongo yo? Es que me tiene ya un poco moscaro de del Ender. Como siempre, para no variar. La tenemos liada, él y yo siempre. Siempre estamos a pelear. Bueno. Los hornos siguen funcionando solos. Y nosotros seguimos haciendo más cositas. Bueno. Entonces, vamos a crear una vagoneta. Ahora sí me ha salido. ¿Vale? Y una vagoneta... Con cofre o con tolva. En este caso la vamos a usar con cofre. Porque la vamos a usar para que surba los materiales aquí arriba. Entonces nos hace falta que tenga un cofre. Entonces cogemos nuestra tolva. Perdón. Cogemos nuestra vagoneta. Cogemos nuestro cofre. Y tenemos una vagoneta con cofre. ¿Para qué sirve esto? Pues muy fácil. Vamos allá. Esto es tan fácil como yo he hecho aquí un camino, ¿no? En el cual voy a poner raíles. Mm, sí, voy a poner raíles. Por ejemplo, pongo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque van a ser raíles, un rail que no va fuerte. Esto de aquí lo vamos a picar. Ahí está. Y vamos a quitar otro más. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Veis? Yo ahora mismo sé que ya a partir de ahí abajo no puedo picar. Vamos a coger una antorcha para ocultar nuestro surtidor de energía. Estas antorchas sirven de surtidor de energía a nuestros raíles propulsores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues cogemos ahora, apuntamos al cuadradito de la esa y le hacemos clic y la tapamos. Y ahí nadie ve si hay una antorcha o no la hay. Cogemos nuestro raíl propulsor y hacemos pla, pla y pla. Son los únicos y los raíles detectores que no se tuercen. A ver, me explico. Eh, 
podemos poner raíles eh, hacia abajo al que queramos. O bien este, como veis, ¿veis? Lo propulsión. Todo esto lleva energía. Entonces, ahora desde abajo. Y vamos a poner raíles normales. Entonces, los raíles normales. Lo, lo, vale. Ahora le cogemos. Los raíles normales. Aparte de la condición de poderlos poner inclinados, también se pueden poner, bueno, también se pueden poner, no, son los únicos que se giran, ¿veis? Son los únicos que se pueden girar. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora mismo es aquí, porque el raíl propulsor no tiene tanta fuerza, entonces, lo que le vamos a hacer es, aquí abajo, este por ejemplo, lo quitamos, ¿vale? Y le damos con el pico, vamos a quitar este, vamos a quitar este, vamos a quitar ese y vamos a poner una antorcha. Ponemos una antorcha, como veis, explico varias cosas, no solamente el tema de del horno o tal... Me gusta que se vaya enseñando varias cosas al mismo tiempo para que no se haga el vídeo muy cortito. A ver, vamos a ponerlo aquí, porque como hay que usar varias cosas. Entonces, ponemos nuestro cacharrito aquí, nos salimos, ponemos el otro aquí y cogemos nuestro raíl propulsor y hacemos plin. ¿Veis? Ya tiene corriente, ya le impulsa para que suba para allá. Esa misma operación la vamos a hacer aquí. Quitamos este, este y ese. Nos bajamos, subimos, ponemos nuestra antorcha de energía, tapamos la antorcha y aquí como si no hubiera nada. Ponemos nuestro raíl y ya está. Y en este de aquí hacemos lo mismo. Podemos ponerlo en este vamos a cambiar, porque como tenemos la plataforma que es más grande, pues lo vamos a cambiar. Vamos a quitar este, por ejemplo, este y este. ¿Qué forma? Pues muy fácil, ponemos nuestra antorcha, como siempre. Ponemos nuestro ladrillo, que lo tapa. Y vamos a quitar esto también. Y eso, pues muy fácil, porque vamos a poner un, carril, un, un rail propulsor con otro rail propulsor. Ya tiene más fuerza para que suba para arriba. Y ahora vamos a coger un rail normal. Este no, ¿veis? Yo si pongo ahora mismo ahí un, un rail normal, ¿veis? No se gira. Este no se puede doblar. Y los detectores tampoco, solamente los raíles normales. Entonces ponemos nuestra tolva o nuestra vagoneta con tolva, la ponemos aquí, la empujamos con el cuerpo y automáticamente, ¿veis lo que ha hecho? Ella sola, solamente por la propulsión de los raíles, ha subido hasta el final y ya está. Entonces, ahora, una de las formas que podemos hacer para mandarlo para abajo es... Eh, acercarnos a nuestro baúl donde tenemos la piedra que si no me quiero equivocar a ver tomás aclárate con los baúles porque estar de pena pero de pena vale y vamos a aprender a hacer un botón creo que con uno me vale ponemos nuestra piedra piedra original no roca ¿eh? no os olvidéis piedra piedra original en nuestra mesa de trabajo Simplemente con ponerla en cualquier sitio tenemos un botón de piedra, ¿vale? Vamos a hacer un par de ellos. Entonces, cogemos, nos vamos a nuestro parador de vagonetas y lo podemos poner ahí o aquí, ¿vale? En cualquiera de los dos sitios, ¿vale? Entonces, ¿dónde vas tú? Quieto, tira para allá. Ahí, ¿vale? Que le he dado yo con el cuerpo. Apretamos nuestro impulsor. Y no va. ¿Sabéis por qué no va? Muy fácil. Porque aquí abajo. 
se me ha olvidado poner lo que es un raíl propulsor. Por eso mismo no va. Entonces, si creemos que baje muy deprisa, ponemos 1 y 2. Pero como lo que nos interesa es que el raíl llegue aquí y se pare, creo, voy a probarlo a ver, es que hay ciertas cosas que se me escapan. Si lo ponemos ahí, la vagoneta, y viene y la empujamos, ¿veis? Se queda ahí. Pero si apretamos el botón, no va. No va porque no le llega corriente. Entonces, a ver si la podemos empujar hasta el final. Vale. A ver. ¿Veis? Y ya se ha ido para abajo. Entonces, yo lo que os aconsejo, en vez de dos, uno. Ponemos un rail propulsor y ya con ese llega hasta allí, que aquel le va a dar energía para que baje para abajo. Igual que sube, baja. ¿Veis? Lo mismo. Se ha quedado aquí en este caso porque no hay más raíles, pero si no hubiera bajado hasta arriba del todo. Vamos a acoplarlo en su sitio. Venga, ahí está. Y ya automáticamente, en cuanto recibe corriente o energía, sube hasta el mismo sitio. Este otro botón, pues lo mismo. Apretamos el botón, le da energía, lo manda y ya el otro lo baja para abajo. Y bueno, hoy os he enseñado a poner varias cosas, como es... Una vagoneta, hacer una vagoneta de hierro, hacer una vagoneta con cofre, por ejemplo. Hemos hecho vías, vías normales, que son estas, que es el raíl normal y corriente, los raíles propulsores y luego hay un raíl detector, lo que pasa que ese no lo podemos hacer porque me hace falta, me parece que es, o si sí podemos... Sí, pero bueno, ese ya os enseñaré otra cosa, que nos podemos ahorrar muchos materiales, ya que es un boot de Micra. Y bueno, vamos a ir a nuestros hornos, en el cual teníamos mmm, bastante carbón, ¿veis? Me parece que eran 16, si no me quiero equivocar, o algo así, o 23, algo de eso. Y lo que os he comentado, salen al tope y ya no fabrica más. Fabrica 64. Entonces, si lo cogemos, voy a quitar esto para no gastarlos. Mirar la experiencia, ¿veis? Me da más experiencia. Y en esto hacemos lo mismo. Vamos a quitar estos 5. Los cogemos y ya tenemos más experiencia todavía. No le entra más carbón porque lo que había de sobra ya lo ha llenado. Y la madera lo mismo. Entonces, cogemos, como tenemos madera de sobra, cogemos un par de stat, lo llevamos allí, y es una manera de ahora mismo ya tener dos stat de carbón metal. En la parte de arriba, acordaros que va la madera, ¿vale? Y en la parte de abajo va el carbón. Vamos a echarlo todo vaya repartiendo y ahí está veis van subiendo los dos este ya se ha llenado este también y aquí sigue sobrando va pasando a las tolvas veis y según se vaya quemando va a ir bajando siempre habrá aquí 64 siempre siempre y cuando que tenga material claro y esto es lo mismo cuando llegue a 64 se parará quitamos nuestro carbón se sigue quemando y nosotros vamos cogiendo nuestra experiencia. Y es lo que os podía comentar. ¿Veis? Eso es por un lado. Y por este otro lado. Hemos aprendido también a convertir la roca normal y corriente en piedra natural. Vamos, la piedra que picamos. ¿Veis? Y seguimos consiguiendo más experiencia. Entonces, yo lo que voy a hacer. Como lo que voy a usar es. Mira, tenemos aquí 33, 32 de roca. Vale. Lo que voy a seguir es haciendo más piedra, más piedra porque me hace falta 
para seguir construyendo los túneles. Entonces, pues dejaré ahora los hornos funcionando y conseguiré más experiencia y me bajaré a lo que es la mina a seguir haciendo mi mina por aquí. Es una forma de bajar y subir muy rápidamente con vagoneta. Me monto en la vagoneta, subo y bajo, bajo y subo. Luego, cuando ya tengamos y hayamos conseguido una cosa que se llama eh, bolas de slime, si no me quiero equivocar, aquí queda un cuadradito entre un lado y otro. Haremos el agujero, taparemos así alrededor, desde aquí nos tiramos y caemos abajo a un cubo de agua, por ejemplo, o a una bola de slime, que nos parará el golpe y no nos mataremos. ¿De acuerdo? Así que espero no haber sido muy aburrido con vosotros, que os guste el vídeo, que me le deis un like y que os suscribáis y poquito a poco pues iremos montando nuestro, bueno, mi mundo de tutoriales en un mundo pues con casa, granjas y demás cosas. No quita que me vaya por unas vacas ahora después, porque a mí me gusta seguir jugando, como a todo el mundo. Eh, a ver, sí, voy a aprovechar en un momentito con vosotros de cortar el vídeo, aunque se me haga un pelín más largo. Ya que he visto que tengo calabazas y quiero negociar con los aldeanos para seguir teniendo más espadas y más cosas. ¿Veis? Que si voy al granjero... Pues por esto me da esmeraldas. Entonces, hemos plantado aquí 8 calabazas, 4 y 4, 8. Cuando estén llenas, saldrán aquí. Le puse ese tope para que ahí no me salga ninguna y aquí no me salga ninguna. Y así tengo 8 calabazas ya para vender. Ya os enseñaré también a hacer una granja de calabazas automática y una granja también de eh, de cañas de azúcar eso es del amigo Congrio que la tiene muy bien diseñada y él me enseñó a, bueno me enseñó explicó una cosita tan fácil como es voy a poner aquí el oro que es un metal nuestro y este también lo voy a poner aquí y bueno voy a poner hierro por si me hace falta y madera ahora pues así lo tengo aquí arriba entonces es, eh, el sistema de vagonetas de recogida me ha gustado y yo lo uso en mi mundo survival me está bastante bien eso sí, hay que darle una promoción ¡Ah! me voy. No, hombre, no. Eh, lo uso para todo para recogida de caña de azúcar, de calabaza de todo todo lo que pueda meter bajo tierra con las vagonetas, me hago un sistema y ella la recoge todo y al cofre. Así que bueno, como os he dicho antes, espero no haberos aburridos, que os guste mi vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye bye, buena semana, bonanit.